வடிவேல் கிரி படத்தில் சொல்வாருங்க எவ்வளோ நேரம் தான் வலிக்காத மாதிரி நடிக்கிறது அந்த மாதிரி நிஜத்தில் நம்ம வலிக்காத மாதிரி நடிக்க முடியுமா சத்தியமாக முடியாதுங்க தமைக்கும் போது சுட்டுட்டாலோ லைட்டாக சுட்டுட்டாலோ இல்லை நகை வெட்டும் போது சதை லைட்டாக பிச்சுட்டாலோ அதில் நமக்கு வலி உயிர் போயிடும் இந்த உலகத்தில் வந்து வலி இல்லாதவங்க யாராவது இருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்களா எஸ் இருக்காங்க இன்போல் அனல் ஜீஷியா அதில் அது பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு வந்து வலி சுத்தமாக இருக்கவே இருக்காதுங்க அவங்களுக்கு சின்ன கீரை வந்து கால் ஃப்ராக்சர் ஆனால் கூட அவங்களுக்கு வலியே இருக்காது ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் உங்களுக்கு இருக்கேன் இன்றைக்கி நம்ம தெரியும் தெரியாத செக்மெண்ட்டில் இன்வால் அனல் ஜீஷியா பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது ஒரு ரேரான மெடிக்கல் கண்டிஷன் பத்து லட்சம் பேர்ல ஒருத்தர் தாங்க இருக்கும் டோட்டலாகவே வந்து முன்னூறு பேர் தான் இதை டயக்னோஸ் பண்ணி இருக்காங்க யூஸ்வலாக வந்து நம்ம பாடியில் வந்து இந்த வலி தான் வந்து பெரிய பெரிய இன்ஜுரிஸ்லேருந்து நம்ம காப்பாற்றணும் அதாவது என்னென்னா நமக்கு ஏதாவது அடிப்பட்டாலோ இல்லை நமக்கு ஏதாவது உடம்புல ஏதாவது பிரச்சனைனாலோ வலி தான் நமக்கு வந்து உணர்த்தி ஒரு சிக்னல் தரும் பட் இதனால் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு அந்த வலி சுத்தமாக இருக்கவே இருக்காது அதனால் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு வலி உடம்புல எந்த பிரச்சனையாலும் சரி இல்லை கால் ஃப்ராக்சர் ஆனாலும் சரி அவங்களுக்கு எதுவுமே தெரியவே தெரியாது பிறக்கும் போது இந்த டிசீஸ் இருக்கும் நடுவில் வரவே வராது அதாவது இவங்களுக்கு வந்து ஸ்வெட் ஆகாது இன்னும் டு ஸ்வெட் அதாவது இந்த பாதி இந்த நோயால் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு ஸ்வெட்டுங்கிறது சுத்தமாக ஆகவே ஆகாது இது வந்து ஒரு ஜெனடிக்கல் டிஸார்டர் என்டிஆர்கே ஒன் அப்படிங்கிற ஜீன் தான் இந்த மெடிக்கல் கண்டிஷனுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணமாக சொல்லப்படுது இந்த ஜீன் தான் வழிபட்ட இன்ஃபர்மேஷனை பிரெயினுக்கு கொண்டு போகிற நர்வ் செல்ஸ் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் சர்வைகளுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ப்ரோட்டீனை கொடுக்குது இதை சென்சரி நியூரான்ஸ்னு குறிப்பிடுறாங்க இந்த ஜீனில் ஏற்படுற மியூட்டேஷன் காரணமாக இந்த சென்சரி நியூரான்ஸ் ஆல ப்ராப்பராக பெயின் சிக்னலுக்கு சென்ட் அண்ட் ரிசீவ் பண்ண முடியாது ஸோ இதுதான் சிஐபிஏக்கு முக்கியமான காரணம் குழந்தையாக இருக்கும்போது தான் ஹைலி ரிஸ்க்குன்னு சொல்லுவேன் ஏன் அப்படின்னா குழந்தைய நம்ம ஏதாவது அடிப்பட்டுச்சுன்னா உடனே ஆழுவோம் நம்ம போய் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த டிசீஸில் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தை வந்து பெயின் தெரியாது எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் நாக்கை கடிச்சுக்கோம் இல்லை உதட கடிச்சுக்கோம் ஸோ அது கடிக்கும் போது வலி தெரியாது அதுக்கு அப்படியே அமைதியாக இருக்கும் திரும்ப திரும்ப அது கடிச்சு இருந்துச்சுன்னா அது ரத்தம் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம பேரண்ட்ஸ்க்கு தெரியும் ஸோ குழந்தையாக இருக்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ரிஸ்கான விஷயம் ஸோ இதனால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளை பார்த்துக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் ஸோ அவங்க வெளியில் எங்கேயா கூட்டிகிட்டு போகும்போது அதுக்கு பாதுகாப்பு நிறைய சாக்ஸஸ் இல்லைனா அந்த கண்ணாடி அப்புறம் என்னால் எப்படிலாம் குழந்தைய பத்திரமாக பார்த்துக்க முடியும் ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அது எல்லாமே இந்த பேரண்ட்ஸ் பண்ணுவாங்க பாதிக்கப்பட்ட ஒரு ரியல் கேஸை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஸ்டீவ் பீட்டுங்கிற ஒருத்தருக்கு இந்த டிசார்டர் இருக்குது அவர் வந்து குழந்தையாக இருக்கும்போது ஒரு நாலஞ்சு மாதம் குழந்தையாக இருக்கும்போது அவரோட பேரண்ட்ஸ் வந்து ஒரு கேஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த குழந்தைகிட்ட ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சி என்ன பண்ணுறாங்க பீடியாரிஷன்கிட்ட போய் கொண்டு போகிறாங்க ஸோ டாக்டர்ஸ் இவருக்கு டிஃப்ரெண்டான டெஸ்ட் வைக்கிறாங்க எப்படின்னா காலில் வந்து அந்த சிகரெட் லைட்டரை வச்சு நெருப்பு வச்சு சூடு பார்க்குறாங்க அதுக்கப்புறம் முதுகலை வந்து ஊசியால் குத்தி பார்க்குறாங்க எதுக்குமே இந்த குழந்தைக்கிட்ட ரியாக்ஷனே இல்லை ஸோ இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டெஸ்ட்லாம் வச்சு கடைசியில் கண்டுபிடிக்கிறாங்க இந்த குழந்தைக்கு இந்த டிசார்டர் இருக்குது அப்படின்ட்டு ஒரு தடவை ஸ்டீவ் வந்து ஸ்கூலில் ரோலர் ஸ்கேட்டிங் பண்ணும்போது கீழே விழுந்துடுறாரு காலு உடஞ்சிருது பட் ஸ்டீவுக்கு வழி இல்லாதால அவருக்கு ஒன்றுமே தெரியல என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறது பட் சுற்றி இருக்க எல்லோரும் ஸ்டீவோட பேண்ட் ஃபுல்லாக பிளட்டு இருக்குது சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் இவருக்கு கால் உடஞ்சிருக்கிறது இவருக்கு தெரியுது ஆக்சுவலாக ஸ்டீவுக்கு ஜாயிண்ட் பெயின் இருக்குது அவருக்கு பெயின் ஃபீல் பண்ண முடியாது பட் அவர் நடக்கும்போது கஷ்டப்பட்டு தான் நடக்கிறாரு அப்படிங்கிறது அவர் சொல்கிறாரு ஸ்டீவுக்கு ஒரு தம்பி இருக்கார் அவர் தம்பி பேர் வந்து கிறிஸ் அவருக்கு இந்த டிசார்டர் இருந்துச்சு பட் அவர் வந்து சூசைட் பண்ணி இறந்துட்டார் ஸ்டீவ் என்ன சொல்கிறாருன்னா கிறிஸ் சூசைடுக்கு காரணமே அந்த மெடிக்கல் கண்டிஷன் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸ்டீவுக்கு வந்து மேரேஜ் ஆகி மூணு குழந்தைங்க இருக்காங்க இதனால் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு வெளியில் அடிப்பட்டால் பரவாயில்லன்னு சொல்லலாம் ரீசனாக ஏதாவது ரத்த காயம் ஏற்பட்டிருக்கும் யாராவது பார்த்து கூட சொல்லலாம் இப்போ நம்ம ஸ்டீவ் கேஸ்லேயே நம்ம அப்படி தான் நம்ம பார்த்தோம் இன்கேஸ் அவங்களுக்கு வந்து இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸில் ஏதாவது பாதிப்பு அடைஞ்சா அதனால் வேணாம் வலி வந்து அவங்க வெளியில் தெரியாதால அதோடைய ப்ராப்ளம் வந்து பின்னாடி வந்து கொஞ்சம் பெருசாகவும் வாய்ப்பு உண்டு ஸோ இந்த டிசார்டரில் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு வந்து லைஃப் வந்து ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான விஷயங்க அதே நேரத்தில் அவங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாகவும் இருக்கணும் ஸோ இதுக்கு தான் கியூர் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லைங்க இது வரைக்கும் இந்த